Eh, tenemos el gusto hoy de presentar este primer boletín estadístico del departamento de Santa Cruz que ha sido elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística en el cual se busca ofrecer información útil para tanto las autoridades del departamento en todos los niveles de gobierno, para los actores productivos y para eh, los investigadores y comunidad en general. En el mismo boletín se presenta información particularmente eh, detallada sobre nuestra actividad económica departamental, sobre la evolución de nuestro Producto Interno Bruto, pero también sobre los principales rubros de producción, tanto en el área de agricultura, detallando las superficies, la, el volumen producido, eh, ya con una serie eh, de 10 años en la mayor parte de los casos, lo mismo en ganadería, lo mismo en forestal, en turismo, en el sector financiero. Creemos que eh, con este tipo de investigaciones y con la colaboración que se está estableciendo entre el Instituto Cruceño Estadística y las principales instituciones eh, económicas del departamento, vamos a ir generando todas aquellas información que necesitan nuestros liderazgos, nuestras autoridades y nuestros empresarios, así como todos los investigadores del departamento, para poder tomar sus decisiones. Por lo tanto, eh, eh, creemos que va a ser un aporte realmente en momentos en los cuales la información se ha vuelto escasa, se ha vuelto muchas veces dudosa. El Instituto Cruceño de Estadística busca convertirse en una fuente de información para todo el departamento y para el país en su conjunto. La información así detallada como se la presenta, además, por ejemplo, entra en el detalle de datos que generalmente no salen, porque siempre vemos los datos grandes, pero, por ejemplo, se está buscando dar detalles de cuánto es la producción avícola en el departamento, cuánto se produce, por ejemplo, en, eh, en pollo o en, en ganado, o cuánto en cada rubro agrícola, cuánto en girasol, cuánto en soya, cuánto en caña de azúcar. Eh, esto nos parece importantísimo porque así las autoridades y todos los actores económicos y sociales del departamento pueden ir midiendo la evolución de nuestra economía cómo estamos creciendo en el avance de la potencialidad del departamento y dónde hay que reforzar, por ejemplo, la gestión pública para poder apoyar mejor a los productores.